Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Május közepe van itt az oltás ideje. Idén biztosra megyek, elhívtam Ernőt, aki profi ebbe a témába. Húsz helyre megy idén oltani, úgyhogy jobbat nem is hívhattam volna. Köszönöm, hogy eljöttél. Meg fogjuk mutatni az oltás különböző trükkjeit, csínyát, dinnyát. Semmit nem fogunk takargatni, azért a gatya rajtunk marad. Gyertek, nézzétek meg! Na először is hagyd kérdezzem meg, hogy mit szólsz ez az időjárás, hogy 24 fok van, és délután fél hat nem a legideálisabb még oltani, azért várunk is vele egy kicsit. Egy kicsit még meleg van, de most már lassan beindul a szőlőbe a netkeringés. Pár napja olyan jó esős, ilyen dorongós idő volt, akkor is hívtalak, hogy na most kéne, most kéne, de hát most ez van, hát meglátjuk. A veszők tárolásával kapcsolatban akadtak nálam is problémák az utóbbi években, mire elővettem a hűtőbe általában kiszáradt, fehér volt, nem az a méreg zöld. Te is mondtad, hogy olyannak kell lenni, mint a zöld borsó, úgyhogy... És más súlyán is érezni kell, hogy hát ez az. ha könnyű egy vesző, akkor az már biztos, hogy kiszáradt, és az már visszafordíthatatlan az általában. Akkor már hogy kellene tárolnunk? Úgyhogy... Hát, nagyon sok-sok sok száz videót megnéztem, beszéltem egy-két nagy öreggel, és a saját tapasztalatom aztán a végén rátette a pontot, hogy, hogy annak van igaza, aki az első fagyok után lehetőleg decemberben, mm. január elején megszedi a, a oltani, oltóanyagot a, a alanyról, és kérlek szépen leviszem őket, azonnal le vannak füröztve, mm. megszikkasztva, mm bele vannak mártva jó minőségű viaszba. Tehát ilyen, ilyen Magyarországon árult, ilyen tömbösített viasz, ez, ez egy-két hét után, vagy egy kis pakolás után lepereg és ledobol. Hát igen, mert mit kapsz ezt a zöld színű tömbösített viaszt? Gyertya, parafin. Vagy, vagy gyertya, de lepattog le. Az nem jó. Kiveszed a hűtőből, a hűtő alja tiszta, ilyen lepattogott viasz, mert hullik le róla. De hát akkor miben már? Komolyabb cégek árulnak Magyarországon ilyen 5 kilós tömbökbe, uh -huh. ilyen zöld színű meg, meg vörös színű, nagyon jó minőségű viaszt, ami szépen rajta marad a, a rügyön, meg a veszőnek a végén. Ez magyar? E, valószínűleg Franciaországban Francia gyártják, ha jól emlékszem, de Magyarországon is forgalmazzák. Aztán még egy alternatíva lehet, a, ha már viaszról beszélünk, a mély viasz, nagyon jó. Igen. Éppen olyan jól tapad, elég drága, uh -huh. de nagyon jól tapad, és nagyon sok olyan anyag van benne, ami fertőtelítő hatással hmm. bír. Mondták ezt a fagélt is, de összefog mindent, hanem... A fagél nehezebben szállom, és egy megáztatott, meg. egy megfertőtelített, megáztatott vesző, ami vízes, azon nem fog sosem megkötni, hmm. csak összekensz mindent. Tehát leszettük a vesztőt, megírtuk, lefertőtelítettük, beviaszoztuk, és akkor egy kicsi szikkasztás után, nem szállítás, csak szikkasztás után mehet dupla hmm. fóri az acskóba és a hűtőbe. A hűtőt föl kell tekerni a kettő és öt fok közé, hogy véletlenül sem menjen fölé, hmm. és aki biztosra akar menni, az egy nyírkos ponyharuhában még betekerheti a veszőket, mielőtt beteszi a fóliába, és havonta, pár hetente ránézni a hűtőszekrénybe a tél folyamán, hogy nem -e történt valami probléma, de hogyha megfelelő fertőtlenítő szereket használunk, ami vegyszerként is nagyon jól funkcionál a kertünkbe, akkor nagy valószínűséggel nem fog penészesedni. Én azt szoktam csinálni, ha úgy ítélem meg, hogy nem elég nyírkosak a veszők, egy kicsit megspriccelem, vagy a rongyot visszanedvesítem, visszatekerem bele, és akkor, akkor megint jó helyen van. Én próbálkoztam pár éve is ez az oltással. Zöldnek tűnt, de így most, ahogy megvagdostuk a veszőket, volt közte olyan, ami, ami kiszáradt, az az a halvány zöld szín, amit sokan beleraknak, és ezért nem indul meg a, a, az oltás, ezért nem sikerül, főleg, mert hogy ugye ki van száradva. De azt hiszük, hogy, hogy jó, ez a zöldes színű, de nem eléggé zöld, úgyhogy ez a, ez a tárolás kulcsfontosságú. Sok függ azon, ha, hogy honnan szerezzük be a veszőt, meg milyen módon. Én, ha lehetett a barátaimmal, közösen elmentünk érte. Egyszer nyáron el voltunk kóstolni, Aha. megjelöltük a tőkéket, Decemberben visszamentünk előzetes egyeztetés alapján, saját magunk vágtuk le a veszőt, saját magunk ja. vittük haza. Itt is voltatok. 
Hetekig, hónapokig <gül> nem, nem vándorol a postán, nem szárad meg, nem rakják meg a meleg raktárba, vagy éppen a fagyos autóba. A legjobb a veszőket vagy nagyon megbízható helyről hozatni, ha úgy hozatjuk messziről, vagy, vagy országon belül, nem van nagy ez az ország, el lehet menni egy-két értékes veszőr személyesen. Igen. És akkor tudjuk, hogy az friss. Na, mi van itt a kincses ládában? Ez kis varázsládikámban, kérlek szépen, többféle dolog van. Van itt először is egy egy kis jó kis házi pálinka alszesz. Hmm. Pálinka a feltöltmény? Igen, ez egy olyan 75-80 fokos, yeah. ami már 60-70 foknál erősebb, az már erős feltöltmenítő hatással bír, kiszárítja a kórokozókat. Ezzel lelkezelem minden tőke hmm. után, néhány vesző után a szerszámokat. Uh-huh. Aztán az oltást igazából az utóbbi egy-két évben felfedeztem ezt a ezt a latex gumit, ami, ami edzőszalag néven kapható, ez körülbelül ilyen széles, ahogy, ahogy így fel van vágva, ilyen kettő-kettő és fél méter hosszú, keresztben ilyen újnyi csíkokra földarabolom, nagyon éles olló kell, szangsúlyozom, ezt csak az új fiszkál szóló viszi el, Aha. ezt ilyen más egyéb rossz szólókkal nem lehet felszeletelni, mert nyiszi tolja. És ezek a gumikesztyűk, ha azokat szépen A gumikesztyűnek a szára is nagyon jól kezdtem, csak ott nagyon gyönge minőségek vannak, ha, a vagy annyira vékony, hogy a nap megeszi. Ezek mindenképpen rettenetesen érzékenyek az UV sugára, amilyen jók, annyira érzékenyek, úgyhogy mindenképpen le kell őket fedni. Uh-huh. Tehát ezzel megtörténik az oltás, utána lebiztosítom a gumit, nem csomózom, Na, vagy ezt a ezt a Ez mi? önvulkanizáló szalagot, amit az erős áramú villanyszerelők hát, használnak, ezzel szigetelik be a, a uh-huh. vezetékeket. Ez egy, letépek egy kis darabot, rettenetesen tapad önmagához, hát önvulkanizáló is a neve, uh-huh. nagyon jól nyúlik, Na, hát. tehát többszörösére nyújtható, és hogyha ezt összetekerem, akkor önmagával összetapad. Tehát nem kell semmiféle ragasztóanyag, tehát ezt így rá nyomom is, és fixen van. Ezzel biztosítom le a gumit, és amikor a oltás megtörtént, és lebiztosítottuk a gumit, akkor pedig egy, egy ilyen tézaszalaggal, egy ilyen széles ragasztószalaggal letépek, majd mutatom egy ilyen 10-15 centis csíkot, ezzel egy kicsit levédem magát a, a kötést a UV sugár elől. Én azt tapasztaltam, hogy nem kell, még a legnagyobb meleg májusban sem kellett nekem árnyékolgatni, fölöslegesen uh-huh, kidolni, sapkát uh-huh. rakni, meg, meg uh-huh. egyebeket az Valaki oltásra. Vág, Maga a rügy nem károsodik, uh-huh. az oltást, hogyha ezzel levédjük, se olyan tűző napot nem kap, se a, a, a gumi nem fog elengedni, nem lesz az oltásunknak semmi baj. Ő neki nagyon kell a meleg uh-huh. ahhoz, hogy forjon, a rügy, mivel még halott ő neki a napfény, meg a... Meleg nem tud ártani, majd később fog megindulni, addigra hozzászokik a meleghez. Én nekem nem kellett takargatni, és szinte 100%-os eredésem lett. Tavaly is este későn oltottam fejlámpával, és megjött másnap a tűző meleg, egy Sikerült. szinte vibrált a levegő, és, és mind megeredtek az oltások. Mutatom, hogy ez, ez egy zöld vesző. Legalább ilyennek kell lenni, de még, ha ennél zöldebb, az csak jobb. Szigetelő szalagot, ahogy a Laci bácsitól ellestem, hosszába végigvágom, uh-huh. ez is használható a, a gumit vagy az oltóanyagot lebiztosítani. Letépünk majd egy ilyen 10-15 centis és darabot, és ezzel uh-huh. lefixáljuk a, a, az oltószalagot. Uh-huh. Aztán végezhetjük ezzel a stokker szalag, vagy japán uh-huh. oltószalaggal, kinek mi. Egy kicsit drága. könnyen szakad, nagyon szépen nyúlik, nagyon uh-huh. jól fed, de én azt mondom, hogy magába esse elegendő, tehát ezt is takarni kell, mert ezt is bántja a napsugára a, a nyár folyamán. Na várom már, hogy te hogy csinálod. Nem, Aztán ö, lehetőség van. Késsel is ö, oltok, hogyha szükséges, ha nem férek hozzá másképpen. Hmm. Van itt ö, szike, van itt ö, kimondottan oltók, és aminek borotva élesnek kell venni. Szeretem ezt a kedvenc kész, ez a kis francia opinál kés, ez a kedvencem, mert ennek olyan a pengéje, hogy, hogy ez átmenet nélkül gyönyörűen fokozatosan vékonyodik, olyan, mint egy borot. Aha. Nagyon könnyű élesíteni, és nagyon szeretek fel dolgozni, mert nagyon-nagyon könnyen érezhető, és nagyon nagyon Ezt nem is veszem a kezemben. Ez olyan, mint egy orvosi szike. <gül> és ez a varázsolló... Az a, hát aki, igen, ilyen van nekem. Aki sokat oltogat, és nem sajnál rá 10-20 ezer forintot, mikor hogy lehet megkaparintani. Jó. Ez a stokkerolló 
ez egy csodálatos borotva éles pengékkel rendelkezik, állítólag lehet hozzá Olaszországból kapni Omega a pengét is, de nem szereztem még be. Nagyon szép éket vág, nem szakítja a kimeneti oldalon sem a veszőt, még a zöld veszőt sem, és az biztos, hogyha az aranyt is, meg a nemest is ezzel az éles pengével megvágjuk, akkor az tökéletesen fog illeszkedni, ott nem marad a, a két anyag között levegő. Mit szólsz a szőlőimhez itt, hogy most milyen állapot? Nagyon jók. Azt lehet mondani, hogy ez a balatoni levegő, ez a balatonparti levegő, ez a védett zug, ugye a széltől, fagytól védett, igen. Átmelegszik a lemezkerítés, akár ha a fali lugasnál a fal is, ontja a meleget. Másfélszer akkor át, kétszer akkor át, mint az országból más helyen vagy egy nyitott helyen a, a veszői. Nagyon szép, erőteljesek, egészségesek. Na. Már a némelyik egy méter fölött van. Örülök, mert még másnak nem mutattam meg így igazából élő, de hogy milyenek. De legalább most de is meg tudod állapítani, hogy... Jó csinálom, amit Jól csinálgatok. Magukat. Jól érzik magukat. A szőlő megmondja, hogy amit milyen... Amit tőletek. A szőlő megmondja, milyen a gazdája. Csak rá kell nézni. Hát, elég sűrű még mindig, majd szerintem veszünk ki belőle, de majd megmondod. Nem vízes, aránylag tűrhető. Na. Na jó, hát akkor szerintem ki is választjuk itt, hogy mibe fogunk oltani. Vannak itt veleszek, aranykupola amit át lehet oltani, vannak ott borszőlők elő, úgyhogy majd válogatunk, keresünk olyan hajtásokat, ami pont ideális, meg hát olyan fajtákat, ami illik bele. Pont az a kismis sztorletje, ezt tőled kaptam, amit itt forgatták kezed, de azt remélem valamibe beoltjuk, mert ez nagyon finom volt nálad. Nagyon fontos az, hogy a veszőnek az érettsége megfelelő, ugye én az a tapasztalatom, hogy ő Elsietni el lehet az oltást, elkésni annál nehezebb. Uh -huh. Tehát még egy kicsit fásodott veszőbe is sokkal sikeresebb oltani, mint egy túlnyers veszőbe. Tehát amelyik a második, harmadik ízköznél megnyomva puhának tűnik, és elvágjuk a veszőt, és nincs uh -huh. benne a kambium, nem látszik az a kis világos gyűrű, azt fölösleges beoltani, az életre még az a vesző, az nem, az nem fog megeredni. Tehát legyen egy kicsit olyan, ha megpöcköljük, kopogjon, mint egy ceruza, legyen, legyen kemény a tapintása a veszőnek ott azon a ponton, ahol oltani akarunk. Inkább fás Zöld. Így van, ha már választani lehet. Mm -hmm. És akkor, akkor ott van az a szép világos, zöld, majdnem fehér kis szaporító szövet, ami majd találkozni fog a csapunkkal, és akkor ha figyelünk még arra is, hogy az esti órákban sötétedés előtt végezzük, akkor nagy valószínűséges. És most mi lesz itt velünk, hogy még ilyen jó süt a nap aztán? Hát a nap süt, de most már ereje nincs. Hát ereje nincs, meg fúj is a szél, nincs ez a nagy meleg. Este fele elkezd a szőlő dolgozni, ugye a latex gumi meg a, a, a kötés az, az teljesen le fogja zárni a Próbáljuk, sebet, ott igen. víz el nem szökik, az biztos. Arra kell még nagyon figyelni, hogyha megvágtuk a veszélyt, megvágtuk a csapot, vízbe tartani, még egy fél percet se hagyjuk kint a levegőn, azonnal elkezd oxidálódni, elkezd száradni a felülete, és azok a frissen megsérült sejtek, amiket elvágott ez a borotva éles penge, azok utána nem fognak összetapadni, összeforni. Pont itt a velesz nézegetjük. Milyen brutál növekedésű, meg is mutatom. Fantasztikus. Na. Minden egyes veszünk két fürt. Örületes <kül> méretek. De mi legyen ezekkel szerinted? Én... Mindenképpen a felső fürtet el kell távolítani, és hogyha rám hallgatsz, akkor az alsó fürtet is, hogyha csonkítod, mert még az is nagyon nagy, akkor a hegyét vág le, ne az oldalágait. Igen. Mindig fölülről kezd érni lefele, ez marad zöld. Igen, igen. Én Tehát, ha kis... ezt akkor a felső része egyenletesen érik. Én ezt szét is szoktam így kötni, amikor már erősebb. Ugye ezt a felét mondjuk ide kötöm, ezt ide, és akkor egy ilyen... Meg van közt a levegő. Hát igen, igen. Én a tavalyi évben az első termést úgy megcsonkítottam, hogy a felső fürtöt levágtam, ezeket az erősebb oldalfürtöket is eltávolítottam, és akkor maradt egy normálnak mondott fürt, és még annak a hegyét is. Tehát maradt egy negyed fürtöm, és még az is kilós körüliek volt. Finom volt neked? Nagyon-nagyon jó volt. Ez is olyan... Egyszerre beérett. Olyan érdekes, ilyen limonád és ilyen citrusos muszokat, nagyon finom ez a levele, ez tényleg egy nincs, az még az mindenképp szerezze be, úgyhogy... Feleségemet a színével nyűgözte el, hmm. hogy annyira gyönyörű, érdekes hússzínű, rózsaszín, hogy szinte világít. A darazsaknak is tetszik, azok is felfigyeltek rá, mert szinte elsőként Szeretik, meg. szeretik, ez jó nagy hálóba be kell hálózni. Elsőként támadják. Na de hát a kócsunk is, ezt a veleszbe szeretnék én rakni egy fajtát, egy újat, mert ebből van három tőkém is, aztán az tud annyit, hogy 
közel másfél méteres némelyik hajtás, úgyhogy biztos, hogy a kisebbek is érettek az átoltásra. Mi alapján választott ki valahol mindenképp a tövébe, hogy ne kopaszodjon fel, ne legyen túl messzi az új hajtás a tőtől. Ez például teljesen lent van, de nyugodtan lehet oltani. Van rajta négy darab, öt darab kiterült levél, Na, elkezdett hát színeződni a vesző, nyugodtan lehet oltani. Csak lentről indul az új fajta. Igen. Hát akkor legyen ez az első. Amit rád bízom, hogy mit rakunk bele. Van itt jó pár fajta kikészítve. Próbáltuk a legzöldebbeket. Ugye nálam is előfordul, hogy sajnos kuka hiába tároltam, jó? Már ez elég, hogyha most egy szándékos alatt levágva, de így lepörül a régéről a viasz, akkor hiába van a többi rajta, már nem ér semmit, már, már szárad. Tehát én azzal kezdem, hogy a Bármilyen szalaggal, ami rajta marad, rátapad, de legjobb ez a, ez a japán szalag. Ezzel gyönyörű szépen lezárom a végét. Duplán is, ne szökjön ki a víz. Az se baj, ha rügyet egy kicsit betekerjük, mert ugye ezen átnő. Szépen biztosítottuk, hogy ez a rügy meg ez a vesző már nem fog kiszáradni. Igen. Aztán megvágjuk szépen a... Ja, te akkor egyből az ollóval vágod. Így van. Nem kell sokat oltani ma, úgyhogy ezzel a gép. Behelyezzük gyönyörű szépen, megpróbáljuk középen vágni. Egy olyan 3-4 centire a, a rügy alatt, nézzük, hogy középen legyen a meccés. Ez most itt nem középen lett, tehát ez egy rossz példa, így kell elcseszni. <gül> ez olyan volt, mintha én csináltam volna, látod? Újat vágunk. Van belőle bőven, áll Istennek. Meggyőzöttünk róla, hogy Legyen zöld. mutattunk egy rossz példát is. Nem olyan egyszerű, hogy a szerszámot használni, de... Nem, nem, én is próbáltam már vele idén. Nem egyszerű pont köze, középre rakni. Kis misztoletje. Nagyon finom szőlő, mi? Varázslatos, ez most éppen jó sikerült. Amikor kóstoltuk tavaly. Ugye, ahogy mondtuk, benedvesítjük, visszatesszük a vízbe, hogy ne száradjon meg. Aztán itt az első mozdulata a zöldhajtásnál az, hogy kipiszkálom a rügyeket a helyéről. Aha. Ezeket megvágom, és kifordítom a helyéről. Mert hogyha a szőlőnek van saját hajtása, saját ügye, vagy ügy kezdeménye, akkor elsősorban önmagát akarja reprodukálni, és azt fogja erőltetni. Nem pedig, amit beleoltottunk, ott még arról is van egy picike. Most megszabadítottuk a oldalrügyektől, itt most nagyon ügyesen meg kéne vágni a messzőt, ehhez hozzá is férünk. De ahogy mondtam, magasabban vágom, hogyha, na hogy Isten, nem szépen sikerül, akkor Tudunk még lefele menni. Ez most szépen sikerült. Ó, ez kivételesen is. Mutassuk meg azt, ha látjuk, van az a kis gyűrű benne, ami a kambium gyűrű. Látszik? Megvágom, és akkor, hát itt már följebb annyira nem, ugye itt már nyers, éppen, hogy csak, éppen, hogy csak látszik. De ott, Tehát ahol vágtam, jó. ott jó volt. És ide raksz vizet, vagy nem raksz? Csurgatok egy kis vizet, egy pár csak vizet adjunk neki. De ilyenkor este fele már fogja tolni ő magába is, hogyha várnánk egy pár percet, akkor már önmagát. Valaki azt mondja, hogy vár vele egy 20 percet is. Teljesen különösen. Be. Ha megmedvesítjük, akkor mehet a az oltás. Na hát. Úgyhogy most megvágtuk a csapot is, meg megvágtuk az öltajtást is. Én meg átjövök ide a másik oldalra. Innen készítem a szalagot. Innen jó foglak látni. Letépem a szigetelő szarakból a biztosítót. Csörögzít addig a drótra, hogy kéznél legyen. Kiveszük a csapot. Lehetőleg ellentétesen fordítsuk a, a dalatta lévő rügyjel, de én azt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs jelentősége. Belepróbáljuk ezt teljesen színel mind a két oldalon. Még egy kis csárt csinálunk vele, hogy a, hát, hogy már magától tolja a vizet. Uh -huh. Egy kicsit a, 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 a vágásnak a két ö, szélét lenyessük. Hagyunk helyet a kalusznak ott egy kicsit kifordulni, uh -huh. 
jobban össze for majd a tessék sem. Tehát behelyezzük szépen a éket. Szorosra látjuk, hogy itt maradt is egy kis, egy kis hely a hallusznak. Nem kell túl szorosra, de hogy tovább hasadjon a vesző. Mindenképpen a vágás aljától lejjebb kezdjük egy picikét. És ha rákapadtuk a gumit. Ó, hát ez jó kis gumi neked. Ó. Ez nagyon jól nyúlik. Hát ezzel egyszerű. Ezekkel az oltószalagokkal csak kínlódik az ember. Forgatja. Ez pont annyira szorít, amennyire kell. Pont annyira enged, amennyire kell. Nem fordult elő egyszerű, hogy bevágta volna a növekvő veszőn, a növekvő forradást, és akkor és akár is. többször is körbe lehet rajta tekerni, és a legvégső pontban, ahol elfogyott a gumi, ott megfogom az előkészített szigetelő szalagdarabot, ja, és ezzel szépen rögzítem. Ezt többször is körbe tudom rajta tekerni, ezzel is védem a, a napsugárzó a napsugaraitól ezt a kis gumit. Ezt most lebiztosítottak, ez biztos, hogy nem fog kipöndörödni, de ha valaki akarja, akár végig is lehet tekerni a szikszalaggal a, uh -huh. a gumit. És a Csak az a baj, hogy az, az nem igazán enged. Tehát ennek a latexnak pont az a lényeg, hogy engedjen. És amikor ennyire megvagyunk az oltással, akkor jön az, hogy letépünk egy darab ragasztószalagot. Semmiféle sapka, semmiféle más varázslat nem kell. És ilyen ha, lanya, lazán hanyagú, csak szépen egy Ezt miért rakod rá? Rátekerjük. Ezzel védjük a külső hatások ellen, és a Aha. elsősorban a latexet védjük, hogy ne porladjon szét, mert ha egy, egy hétig a tűző nap ide rámegy, akkor a latex elkezd szétbomlani, és még mielőtt az oltás megforna, ledobja magáról. Így viszont biztos, hogy tapasztalatból mondom, hogy őszig semmiféle baja nem lesz. No, hát. Ebből majdnem, hogy végeztünk. Megírjuk a, a jelölőt, mielőtt tovább mennénk. És mit, szó, mit mondasz, amit beleraktunk? Mit, mit gondolsz erre a fajtáról, a kis műszkol Hát nagyon sokan kérték, nagyon sokan szerették volna, egy tőkén volt csak, tehát korlátozott volt. E, igazából egy nagyon hálás szőlő. Első termésre nagyon sok fürtöt adott, nagyon szép fürtöket hozott, De közepes, olyan finom. közepes bogyókat, kis kúpos, helyes kis bogyókat. Igen, igen. A Pécsi kiállításon láttam már több éves tőkéről fürtöt, másfélszer, kétszer akkora is tud lenni, mint amekkora nálam volt. Nálam ilyen fél kiló hetvennek a lehetett egy fürt. Nagyon egyedi, nagyon finom ilyen, ilyen bodzavirág muskotája van. Igen, igen, igen. igen. Hamar, hamar megjön a muskotály íze, de hogyha túl sokáig tartjuk a tőkén, akkor egy olyan két-három hét után, amikor eléri a teljes érettséget, akkor szépen lassan el, eltűnik belőle. Tehát ez célszerű, amíg a sava megvan, amíg megvan az amata, addig célszerű elfogyasztani. És mazsolának is jó. Mivel teljesen mag nélküli, én szerintem nem beteges, nem rohadékony, akár mazsolát is Nagy, lehetne. Nagyon ízlet nekem is, főleg ez a kis bodzás ízvilág, ami volt benne, nagyon egyedi volt, különleges, úgyhogy ezért is próbálom most itt szaporítani. Meg a velezbe jó is fog mutatni, igaz? Két mag nélküli. Ezek biztos, hogy nem szaporodnak egymás közt. Papírzacskókról, vagy sapkákról, meg nájlonacskós takargatásokról csak annyit tudok mondani, hogy nem csak fölösleges, de még káros is lehet, mert ha le van zárva a seb rendesen, ha az oltás légmentes, akkor ez biztos, hogy nem fog károsodni se, meg kiszáradni se. Viszont jártam úgy, hogy ráraktam a sapkát, fönt felejtettem, akár egyet-kettőt véletlenül, vagy, vagy olyan dolgom volt, hogy nem értem rá kimenni egy-két napig a szőlőbe, mikor már megindult szépen a rügy, visszapöndörödött alatta, beleszorult, letéptem a papír sapkával a Aha. rügyet, vagy egy nagy eső után rázott, ráragadt, és, és azért sérült a rügy, az acskóba túl meleg van, bepárlik, túl melegszik. Tehát én, én nem javaslom, hamar kicsalja a rügyet, még a forradás nem történik, meg a rügy még már. És a zöld, de zöldet raksz? Arra sem. Ö, ott, ha árnyékolunk, ott is úgy árnyékoljunk, hogy a napirányába tegyünk messzebb valamilyen, lapot, lemez, tárgyat, hát, akármilyen hát, dolgot, de akkor se fújtsuk meg a, a kis oltásunkat, én azt mondom, hogy ne. 
Na, hát ne akarjuk be, ne nyomorítsuk meg, ne rakjunk rá semmit. Én nekem ez a magán véleményem. Biztos vannak, akik másképp gondolják, szoktak valakik a szomszédos veszerő levelet oda csíptetni. Igen, igen. Ha valakinek pár tökéje van, és biztos, hogy tudja nap mint nap ellenőrizni és nézegetni, annak jó lehet, de aki ritkábban jut ki a kertbe, az, az szerintem ezt ne csinálja. Na, köszönjük. Nagyon szívesen. Hát akkor megyünk tovább. Van, van itt még egy-két tőke, amit szeretnénk átoltani. Keresünk belevaló fajtákat. Van itt, kiválasztottunk pár fajtát, veszét. Ez a biótörő, ez az arra 27 lenne. Vannak itt azért parizsánka, nagyon édes, nagyon finom. Sugar drops, a velúr, majd mindjárt keresgélünk itt. Ott a reklám helye. <gül> Ezt a latexet Óha. fitness szalag, vagy erősítő szalag cím szó alatt árulják. Én javaslom, hogy a gyengébekből választunk a sárgát, virosat, zöldet, mert minél erősebb a gumi, annál nehezebb meghúzni, és nagyon könnyen letörhetjük a művelet közben a zöldfajtást. Úgyhogy ezek, ezek a legnyúlékonyabbak is a legjobban lehet velük dolgozni ezekkel a kis gyengékkel. A Ernő nem csak oltásra használja ezt a latex gumiszalagot, hanem erősíteni is. Mert... Használhatnám többet is, mert akkor nem csak az izom nő, nem a zsír is lenne. De olyan keze van, mint nekem a combom. <gül> Na, ha már itt van Ernő, akkor nem csak zöldbe fásat oltunk, hanem zöldbe zöldet is. Ez egy kicsit más. Gyorsabban is indul, hogyha megfogja. Egy Kozma Pálné, nekem az egyik kedvenc magyar fajtámat rakunk Dunavba. Nézzük! A zöld hajtás akkor az igazi, ha ilyen vagy ennél egy picit még kisebb hónai hajtás már elkezdett rajta éledezni. Ez nehezebben szárad le, és, és már biztos, hogy meg fog indulni. Hűtőtáskába hoztam folyadékba idáig a balcsira. Lezárom mindjárt a tetejét, megvágjuk a Éket is betesszük, úgy nézem, hogy tökéletesen stimmel ebbe a Dunav veszélybe. És jó ennek... fajta a Dunav is. Jó. De igazából egy semleges ízű, viszont szép, ilyen pirosos. Hasonló a velúrra. Igen. Sokáig a tőként tartható. Nagyon sokáig. Másodtermés ugyanolyan értékű minőségű szinte, mint az első. Hmm. Nagyon szép másodtermés nevel a hónajhajtásokon, és igazából a ropogósága, a szépsége, azt a, azt a tényt, hogy nincs különösebben erős muskotái íze, azt, azt pótolja. És az, hogy, hogy egy igénytelen, egy igénytelen hmm. szőrő, nem különösebben beteg, nem véletlen, hogy nagy üzemekbe tehát nagy üzemi szinten is ö, termesztik. Igen. Mert könnyű termeszteni. Na ezt is a kis tokker oldóval. Ezt elnél rossz, mert ez az egy van. Vágjuk ezt is egy picit lejjebb. Így. Szerintem jó lesz. Szép le. Ott lehet látni azt a kis kambium részt. Igen, igen. A héj alatt, ami a szaporító szövet. Tiszta tesszük a vízbe. Te is vágom ezt a hajtást. Jó, hát tegyük ide följebb, jobb dolgozni itt. Jó. És majd följebb akarod őket engedni. Azt a hajtán útba. Nézzük, hogy hogy férünk hozzá, csak a fogót jól kéne fogni. Közben lesetörjük. Milyen pálinka illet van. Ugye milyen jó? Hát ez nagyon jó, mert mikor télen, amikor az ember Metsz és fázik, akkor fúj egy picit a szájába, tökéletes lett a vázás, és akkor már nem is fázik annyira. És de mindig ezzel az ollóval oltasz? Ha csak hozzáférek, akkor igen. Akkor nem. Ö, de, az emberi gyarlóságot, butaságot kiköszöböli. Uh-huh. Igazából balfaszoknak való, ugye ellentétesen összenézzük. Szépen összeilleszkedik. Ez nagyon meg tud indulni, hogyha megfogja. Ez, ha megindul, akkor ez úgy megindul, hogy 
egy hónap múlva már fent lesz a felső drótnál. Hát szépen összeillesztettük, és akkor most megkötjük. És a jobb oldal a tőkének Dunav, a bal oldala meg Kozmopálnél lesz már jövőre, hogyha ez sikerül. Itt arra még figyelni kell, hogy nem árt, ha van nálunk egy kis papírtörlő, vagy egy kis törölköző, mert ugye itt minden vizes, Igen. és a vizes cuccokhoz nem fog ragadni. Se a szikszarak, se a gumi nem olyan jól. Ezt is ugyanezzel a gumival, nem? Igen. Itt ebbe a szép kis árnyékos szegletbe az udvarnak az árnyékos részébe itt nagy valószínűséggel meg is fog. Igen, hát ez egy elég árnyékos rész, főleg délelőtt, semmi nap nincs, olyan 11-től kb. 4-ig. Áramig süti, utána megint állni. Nem kell kapkodni szépen, nyugodtan, alaposan. Egy kis madzagútban van. A éknél itt többször is áttekerjük, hogy uh -huh. biztosan fogja. Egy centit, fél centit fölé megyünk, hogy ne szállathassan semmiképpen ki. Látjátok, hányszor áttekertem már rajta, és még mindig nyújtható, még mindig nyújtható. Nekem nagyon bejött. A Kévi Dalvercánnak a videóiból lestem el, ha őszinte mm. akarok menni. Igen, ezt a, a gumi, gumi kestyűs ugye, módszert. Aha. És akkor a latex meg akinek lányai vannak, és hogy kuráznak, ott ez a kondi szalagadott. <gül> És akkor, hogy akinek orvos, hát azt, vett, azt vették Ugyan észre, hogy napról napra rövidebb a szalag. <gül> Nálatok? Ez már apu lopta, ja. vágdosta. Észrevetted, hogy ez milyen jó erre. Igen, most lebiztosítottuk a gumit szépen. A levelet megcsomkoltuk, hogy eh, amíg nem jött létre a forrás, ne teljesen sok zöld tömeget ellátni a, uh -huh. a, ennek a kapcsolatnak. Ennyicsként hagyunk rajta. Tehát levágni a levelet. Itt volt egy kacs, ezt levágtuk. Le van zárva, le van kötve. Maradt rajta három darab levél, ami táplálja ezt az alsó csonkot. Ennyit azért élik rajta hagyni. Ez azért van rá esély, hogy ez fog sikerülni. Igen. Most lefedjük, megírjuk. És akkor Kozma Pali bácsi nem, for nem forog a sírjába. De finom, nem? Nagyon finom. finom. Ma magyar szőlők közül betegszik a pöröskeivel. Igen. És a két gyereke, ami a Bukovics Jani bácsinak van egy Kozma Pálné és egy Dunav keresztezéséből, Na. Két, két kölyök, az egyiket úgy hívják, hogy bronzos. Uh -huh. Érdekes, hogy ugyanannak a két szülőnek teljesen két eltérő gyereke van. A bronzos ez egy lazafürtű, szénfekete, közepes, ovális, bogyójú, nagyon finom, ropogós, édes szőlő. Különösebb íze nincsen, de nagyon ellenálló és nagyon mutatós. A másik pedig a turbéki muskotály. A szép neve az a, a Dunaftól örökölte a, a bogyó méretet, a fürt szerkezetet, még a Dunaftól is talán egy picit ritkább fürtő. A gyönyörű aranysárga szint és a finom muskotályt a kozmapálnétól. Tehát ez egy narha, nagyon jó, marha jó keresztezés lett ez a, ez a Neked van belőle? turbéki. Csináltam csemetéket is belőle, oltottam Aha. is belőle. A pécsi kiállításon kóstolhattuk meg. Egy, egy nem extra nagy fürtje van, nem is extra nagy a bogyója. Hát mondom, a Dunavnak a, a méreteit hozta, és a, a másik szülőnek pedig a, az ízét. És egy, egy jó ellenálló szőlő állítólag. Na ide megkóstoljuk. Meglátjuk. Belúr. Én kóstoltam ezt a velút kecskeméten, hát nem volt cseresznyi a íze. Igazából egy egyszerű szőlő íze volt, de nagyon szép. Pirosas, nagyon szép kis szőlő volt. Neked van? Ö, idén fogom voltani. Valamiért egyszer azt mondta a Sándor a bőcs, hogy, hogy nem akkora durranás, hogy van ennél már sokkal szebb, jobb, finomabb, de hmm. én úgy gondolom, hogy a velúr az egy olyan szőlő, hogy hát elfér, a elfér a kedve mutatós. Én a nagy duranás szőlőket szeretem. Valamilyen szempontból legyen nagy duranás. Vagy a mérete, vagy az íze, vagy a tőként tarthatósága. 
valami legyen, nagy durranás. Én is a különlegeseket, különleges ízűeket, azért van Rosmus például, Helena nagyon muskotályos, és oltottunk Aromellát, egy amerikai ízbomba. Ez a velú nem is tudom, hogy miért rakott bele. <gül> De hát felkapott szől, szőlő legyen. Igazából elég sok mindent elmondtunk, szerintem mutattunk új dolgokat. El is köszönök, mi még itt eloltogatunk, meg hoztam csülkös pacalt, úgyhogy vagy megesszük, vagy elviszi az ernő. Egyik kedvenc kajája, én is szeretem a pacalt. Egy biztos nem a macskáké lesz. Az biztos. És köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Jövünk legközelebb is. Nyáron meg találkozunk Ernőnél kóstolni. Sziasztok!